Hi, this is Visi. இன்னைக்கு நம்ம டாபிக்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு டவர் பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் டவர்ன்னு சொன்னே ஒரு ஜியோ டவரோ இல்ல ஒரு ஏர்டெல் டவரோ கிடையாது இல்ல ஏதோ ஒரு மானிமெண்ட்ஸ் குதிப்பினார் இந்த மாதிரி ஏதோ மானிமெண்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோமா அதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்கல் டவர்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்கல் டவர் எங்க இருக்குன்னா சர்பியால இருக்கு சர்பியால இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கல் டவருக்கு வந்து சர்பியன் ஸ்கல் டவர் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா வந்து அதோட ஹிஸ்டரி இப்ப அதோட நிலைமை எப்படி இருக்கு அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே சர்பியன் ஸ்கல் டவர்னு சொல்லும் போல இது சர்பியால இருக்குன்னு நான் சொன்னல இது யாரால ரெனோவேட் பண்ணாங்கன்னா அதாவது யாரால வந்து அது பில்ட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா கிங் ஓட்டமேன்னு ஒரு துர்கிஷ் கண்ட்ரில இருக்கிற ஒரு சுல்தான் மூலியமா தான் இது வந்து கட்டப்பட்டது எதுக்காக சர்பியால இருக்கிற ஒரு மானிமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு துர்கிஷ்ல இருக்க சுல்தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காருன்னா அந்த ஹிஸ்டரி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஹைட் இது எப்படி எல்லாம் இருக்கும் இது வந்து கல்லுன்னு சொல்றோமே அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு பில்டிங் மாதிரி அதாவது போர் சைடான ஒரு குட்டி பில்டிங் மாதிரி கட்டிருக்காங்க அது எப்படின்னா ஒரு பிப்டீன் ஃபீட் அதாவது போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் அளவுக்கு தான் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அவங்க கட்டிருக்காங்க அதுல வந்து போர் சைடுமே போர்டீன் ரோஸ் வந்துட்டு வச்சு ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்லங்க நைன் பிப்டி டூ ஸ்கல்ஸ வந்து அதுல செதுக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க செதுக்கி இருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்கல்ல எடுத்து அதுல அட்டாச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இன்னுமே அந்த ஸ்கல் டவர் வந்து நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கும் போது நீங்க வந்து பாக்கலாம் அந்த பிக்சர்ஸ் நிறைய பிக்சர்ஸ் ஓகே இது வந்து எதுக்காக கட்டப்பட்டிருக்குன்னா இது எந்த இடத்துல இருக்குன்னா சர்பியால இருக்கிற நிஷ்டன்னு ஒரு இடத்துல தான் வந்துட்டு அது இருக்கு அதாவது ஒரு சின்ன சிட்டி இது அந்த சிட்டியில தான் வந்துட்டு இது வச்சிருக்காங்க இது எதனால வந்து இது கட்டப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஓட்டமேன் வந்து இந்த சர்பியால இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க சில பேரை டிஃபீட் பண்ணதுனாலதான் வந்துட்டு இது கட்டியிருக்காங்க அந்த பேட்டலுக்கு பேரு தான் வந்து பேட்டில் ஆஃப் நிஸ் ஹில் அதாவது சீகர்ல ஒரு ஹில் அதாவது நிஸ்ல ஒரு இடம் ஒரு ஹில் இருக்கு அது பேர் வந்து சீகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அதுக்கு பேர் வந்து வச்சிருக்காங்க பேட்டில் ஆஃப் சீகர் நிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சிருக்காங்க எப்ப கட்டியிருக்காங்கன்னா எயிட்டீன் நாட் நைன் அப்பதான் வந்துட்டு இதை கட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இதோட பேக்ரவுண்டான ஒரு ஹிஸ்டரி நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஓட்டமேன் எப்படி எல்லாம் சர்பியா கொண்டாருனா இப்ப நம்ம இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் வந்து இந்தியால ஒரு பவரா இருந்தாங்களோ எப்படி ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி சர்பியன் கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு பட் இருந்தாலுமே எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ்ல என்ன துர்கிஷ்ல இருந்த சுல்தானான நம்ம ஓட்டமன் கிங் தான் வந்து ஒரு பவரா வந்துட்டு அங்க செயல்பட்டு வந்துட்டு இருந்தாரு இது நிறைய மக்களுக்கு பிடிக்காம இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்துல இருந்த போர்கால தளபதிகள் சொல்லிட்டு இரண்டு பேர் இருந்திருக்காங்க அதுல ஒருத்தவங்க பேர் வந்து ஸ்டீவ் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க பேரு வந்து டாட் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கொஞ்சம் ஒரு கோஆர்டினே நான் கோஆர்டினேஷனான ஒரு தகராறுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ஸ்டீவ் பையன் இருந்துட்டு என்ன பண்றாரு இந்த மக்கள் கிட்ட இருந்து ஒரு நம்மள வந்துட்டு சர்பிய நம்ம கவர்மெண்ட் இவங்க கிட்ட எதுக்காக வந்து துர்கிஷ் நாட்டில் இருக்கிற வந்து சர்பியால வந்து ஆட்சி புரியணும் நம்மளே ஏதாச்சும் ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் பண்ணி அவங்கள வந்துட்டு வெளில போ வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பிளான் போடுறாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீவ் பிறகு ஒரு மூவாயிரம் பேர் வந்து வராங்க த்ரீ தௌசண்ட் ரீபல்ஸ் வராங்க அவங்க ரீபல்ஸ்னா சோல்ஜர்ஸ் வராங்க அவங்க பின்னாடி அதுக்கடுத்து இந்த டார்ட் இருந்துட்டு என்ன பண்றாரு மூவாயிரம் பேர் நீ பரவாயில்ல நீ எடுத்துட்டு போ நீ வந்து டிஃபீட் பண்ணி வேணா ஓட்டமேன் வந்து ஜெயிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிகாஸ் வந்து டார்ட் வந்து ஓட்டமேனோட சைட்ல வந்து இருக்காரு பிகாஸ் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சில மணி எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கிறதுனால அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இவர் பேசிட்டு வந்திருக்காரு அந்த சர்பிய கவர்மெண்ட் அவருக்கு பயந்துட்டு அதாவது கிங் ஓட்டமேனுக்கு பயந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த போருக்கும் எதுவுமே ரெடி பண்ணல பட் இந்த ஸ்டீவ் இருந்துட்டு என்ன பண்றாரு இல்ல நம்ம சர்பியன் கண்ட்ரிக்கு வந்து தனியா ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் எழுந்தது தான் சர்பியன் அப்படின்னு <laughs> சொல்றாங்க <laughs> நம்ம கூட இருந்த நிறைய கவுன் கன் பவுடர் சாரி கன் பவுடர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க கொட்டி மேசிவா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்துட்டு அங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ வந்து அவரு தான் நம்மளை டிஃபீட் பண்ணாருன்னு சொல்ல முடியாது இது வந்துட்டு ஒரு அட்டாக் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிஸ்டரியில பேசப்படுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீவ் வந்துட்டு இது எடுத்திருக்காரு
சர்பின் கவர்மெண்ட்ல அப்ப கவர்னரா இருந்த மீட் ஹெட்னு இருந்துட்டு ஒருத்தவர் இந்த சடலங்கள்லாம் வந்து ஓட்டமேனுக்கு துர்கிஷ்க்கு வந்து அனுப்பியிருக்காரு துர்கிஷ்க்கு அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஓட்டமேன் இருந்துட்டு இத வந்து ஸ்கின் எல்லாம் வந்து பீல் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த ஸ்கல்ல மட்டும் தனியா அதாவது மண்டவோட மட்டும் தனியா எடுத்து அந்த ஊருக்கு அனுப்புங்க அப்பதான் வந்துட்டு நம்மளோட பணம் தெரியும் பவர் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் யாரும் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சண்டை போடுறதுக்கு வரதுக்கு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அனுப்பியே வச்சுட்டாரு அந்த கவர்மெண்ட் சர்பியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு திரும்ப அனுப்பிட்டு அது கூட ஒரு லெட்டரும் அனுப்பிச்சிருக்காரு அதுல என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா ஒரு பில்டிங் கட்டணும் அந்த பில்டிங்ல வந்து போர்டீன் ரோஸ் வச்சு போர் சைடுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணா அதை வந்து கல் இருக்கிற அத்தனை ஸ்கல்லை வந்து பொருத்தணும் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்காரு சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ப வந்துட்டு கட்டியிருக்காங்க எயிட்டீன் நோட் நைன்ல வந்துட்டு அந்த ஸ்கல் டவர் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஸ்கல் டவர் கட்டினதுக்கு அப்புறமேட்டா அது வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு சர்ச் மாதிரி ஒரு சின்ன கூட்டு மாதிரி கட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் நாளழிவுல எயிட்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல என்ன இருக்கு அப்ப கவர்னர் எல்லாம் கவர்மெண்ட் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்ப இருந்த கவர்னர் என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த ஸ்கல் எல்லாம் வந்து இருக்க கூடாது இதை நம்ம பார்க்கும் போல நம்ம டிஃபிட் ஆனதா நமக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கல் எடுத்துட சொல்றாரு அது வந்து நிறைய மக்கள் இல்ல இல்ல அவங்க வந்து எங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பண்ணக்கூடாது அவங்களோட ஆத்மா எல்லாம் சாந்தி அடையாது அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் சொல்ல சரி இது இப்படியே இருந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் சர்ச்ச கொஞ்சம் பெருசாக்கி அது வந்து அப்படியே வச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாளடைவில் என்னாச்சு இந்த ரிலேட்டிவ்ஸே வந்துட்டு இது வந்து இந்த ஸ்கல் வந்துட்டு என்னொரு ரிலேட்டிவ் அவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கல் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க போயிட்டு புதைக்க ஆரம்பிச்சாங்க அவங்க ஒரு எப்படி சொல்ல கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாலும் பரவாயில்ல இப்படியாச்சும் அந்த ஸ்கல் டவரை வந்து இடிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கவர்மெண்ட் ஒரு சைடு விட்டுட்டாங்க சோ இந்த பப்ளிக்கா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க தங்கம் சில்வர் இதெல்லாம் வந்து திருட்டின காலம் போய் அந்த காலத்துல ஹண்டர்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த ஸ்கல் எல்லாம் திருட்டு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு வந்துட்டு அந்த ஊர் மக்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க சர்பியன் மக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு நிறைய ஹிஸ்டரிஸ் ரொம்ப வந்து படிக்கலாம் இதுக்கடுத்து நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த சர்ச்ச இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா வந்து ரெனோவேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த ரெனோவேட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம அந்த ஸ்கல் இருந்த ஒரு முக்கியமான பர்சன் அதாவது நான் ஸ்டீல் சொன்னல அந்த படை தளபதி அவரோட ஸ்கல்ல மட்டும் தனியா எடுத்து ஒரு கிளாஸ் ஹுட்ல போட்டு தனியா அந்த சர்ச்குள்ளே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து என்ன ஆயிருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்ல அந்த வந்து அதாவது அந்த டவர் ஸ்கல் டவரை வந்துட்டு சர்பியன் கவர்மெண்ட் இருந்துட்டு அதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்ப வந்து சர்ச் எல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதா ரெனோவேட் பண்ணி ரெனோவேட் பண்ணி அதை வந்து கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜா மாத்துறாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து பில்கிரீம் வச்சா அதாவது அவங்க வந்து வழிபடும் தலைமா வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இருந்திருக்காங்க இவ்வளவு வந்துட்டு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து நம்ம தலைமுறைகளுக்கு காட்டுறதுக்காக அவங்க வந்துட்டு அதை வழிபடவும் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து நாலாவில் என்ன ஆச்சு அது வந்து ஒரு கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜா மாறினதும் இல்லாம அது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாகவும் வந்துச்சு இன்னைக்கு சர்பியால ஒரு மோஸ்ட் விசிட்டடான ஒரு பிளேஸ்ன்னு பார்த்தா அந்த ஸ்கல் டவர் தான் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றாங்க அதாவது த்ரீ தௌசண்ட்ல இருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் சாரி தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இருந்து பிப்டி தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் வரைக்குமே அந்த சர்பியன் டவரை வந்து விசிட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் மோஸ்ட் விசிட்டட் பிளேஸ் இன் சர்பியா அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மட்டும் இது ஒரு சைடு இருந்தாலும் இன்னொரு இடத்துல அதாவது போலாண்ட்ல என்ன நடந்திருக்கு இதே மாதிரிதான் ஒரு ஆயிரம் ஸ்கல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்கல்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வந்து எலும்புகள் எல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு பெரிய சர்ச்சை கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க எயிட்டீன் சென்ச்சுரியில கட்டியிருக்காங்க அது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு போர் எல்லாம் கிடையாது அது எதுக்காக கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இனி வரைக்குமே யாருக்கும் தெரியல அவனா வந்துட்டு அவங்க சடலங்க அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ்ல என்ன பண்ணி இருக்காங்க அவங்க அவங்க கூட இறந்தவங்க யாராச்சும் இருந்தாங்க அவங்களோட சடலங்கள்ல இந்த சர்ச்சுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணி அந்த போன்ஸ் எல்லாம் வந்து தனியா வச்சு அவங்க வந்து இந்த சர்ச்சுக்கு வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப சர்பியால என்ன நடந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல அவங்க வந்து ஒரு சென்சஸ் எடுத்திருக்காங்க எத்தனை ஸ்கல் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணும் போல அப்பதான் அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நைன் பிப்டி